हेलो दोस्तों वेलकम टू सुषमाज आई एम महावीर सुषमाज सेल्फ लर्निंग कोच तो आज हम बात करेंगे लिमिट की जैसा कि हम पहले से लिमिट पे चल रहे थे तो लिमिट में आज हम देखेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में ठीक है इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या और कौन कौन से इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम जनरली लिमिट में एनकाउंटर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेवन इनडिटरमिनेंट फॉर्म है जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू जीरो वन रेज पावर इन्फिनिटी एंड जीरो रेज पावर जीरो एंड द लास्ट वन इज इन्फिनिटी रेज पावर जीरो तो ये बेटे सेवन इनडिटरमेंट फॉर्म है जब भी ये बनती है ना तो मेनली जो लिमिट जो प्ले में आती है वो तभी आती है बेटे तभी हमें लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली जो चीज है जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि ये जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म का मतलब ये कभी नहीं है कि न्यूमिनेटर में भी एग्जेक्ट जीरो और डिनोमिनेटर में भी एग्जेक्ट जीरो अगर ऐसा हो गया कि डिनोमिनेटर में एग्जेक्ट जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर में एग्जेक्ट जीरो आती क्या होता है वो तो इन नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है मतलब वो डिफाइन ही नहीं है तो, तो नॉन सेंस चीज लिखा है ना लेकिन ये ये जो है एग्जेक्ट जीरो नहीं है डिनोमीटर में ये डिनोमीटर में टेंडिंग टू जीरो है मतलब वो जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है ना कि एग्जैक्ट जीरो है जीरो को अप्रोच कर रही है मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन हो सकता है और न्यूमिनेटर भी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू हो सकता है इस टाइप से मतलब जीरो के बहुत क्लोजर वैल्यू ठीक है सिमिलरली इसमें भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी कभी बनता ही नहीं है और एग्जैक्ट इन्फिनिटी भी हम कभी पहुंच ही नहीं सकते तो यहां हम बात करेंगे टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी के बहुत करीब चला जाए और सिमिलरली ये फॉर्म भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिमिलरली ये फॉर्म भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू टेंडिंग टू जीरो ठीक है तो ये बात है तो हर जगह यहां ये क्या है ये भी बेस भी एग्जेक्ट वन नहीं है ये क्या है टेंडिंग टू वन है अगर एग्जेक्ट वन होता तो एग्जेक्ट वन की पॉवर बेटा कुछ भी हो क्या होता है वन ही होता है बट ये जो फॉर्म है वो क्या है टेंडिंग टू वन की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब बेस जो है वो वन को अप्रोच कर रहा है और पावर क्या कर रही है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है अप्रोच करने का मतलब है उसके बहुत क्लोज है मतलब वन के बहुत क्लोज है मतलब ये ऐसे हो सकता है इस तरह से जीरो पॉइंट नाइन नाइन की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ऐसे हो सकता है वन पॉइंट वन पॉइंट हम लिख सकते हैं जीरो 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 वन की पावर इन्फिनिटी तो ये है अपने इनडिटरमेंट फॉर्म ठीक है तो ये हमने बेसिक इनडिटरमेंट फॉर्म देख ली अब हम सीखेंगे इनडिटरमेंट फॉर्म को सोल्व करना ठीक है सबसे पहले आते हैं जीरो बाय जीरो फॉर्म पे कि जीरो बाय जीरो फॉर्म को सोल्व कैसे करें ठीक है हाउ टू सोल्व जीरो बाय जीरो फॉर्म मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म अगर लिमिट बन गई तो उसको सोल्व कैसे करेंगे उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे तो उसका मेथड वन एक तो तरीका होता है फैक्ट्राइजन कर लो ठीक है हम देखेंगे फैक्ट्राइजेशन मेथड से हम लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्ट्राइजेशन मेथड देखो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म में कैसे होती है जैसे मैंने एग्जांपल एक लिया एक लिमिट जिसको मैंने एल बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और हमें एक रेशनल फॉर्म दी हुई है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स पी एक्स क्या एक पोलिनोमियल है और क्यू एक्स भी क्या एक पोलिनोमियल है और कुछ भी हो सकता है कोई भी एलिजेबरी एक्सप्रेशन बट बात यह है कि पी ऑफ जीरो क्या आ रहा है हमारा जीरो आ रहा है और क्यू ऑफ जीरो हमारा क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो ये जो फॉर्म मतलब एक्स की वैल्यू जो जीरो है वो अगर इसमें डाली जाए और डिनोमिनेटर में डाली जाए तो डिनोमिनेटर में भी जीरो न्यूमिनेटर में भी जीरो बन रहा है मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है और उस फॉर्म को सोल्व हम करते हैं फैक्ट्राइजन मेथड से अगर वो पोलो में लिखा गया है तो फॉर एग्जाम्पल ज्यादा समझ में तब आएगा बेटर तरीके से अगर हम एग्जाम्पल भी लेते हैं इस पर एक एग्जाम्पल है अपना इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अब देखते हैं सबसे पहले अगर ये इनडिटरमेंट फॉर्म बनी तब तो हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत है अगर ये इनडिटरमेंट फॉर्म बनी नहीं फाइनाइट वैल्यू आ गई तब तो लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई हमें तो मैंने क्या किया इसमें टू रखने की कोशिश करी तो टू रख के देखो इसमें एट माइनस फोर माइनस फोर जीरो न्यूमिनेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर में भी टू रख के देखो फोर माइनस सिक्स प्लस टू वो भी जीरो तो ये बन गई जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म अब ऊपर पोलियो में लिखा है और नीचे भी पोलियो में लिखा है जीरो पॉइंट जीरो मतलब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ये यूनिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता इसका आंसर अब कुछ भी हो सकता है अभी 
सोल्व करने में पता चलेगा ठीक है हर बार जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म का एक फिक्स आंसर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है है ना यूनिक आंसर नहीं होता उसके इसमें इसीलिए जैसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना कि जिसको यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है हाँ तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फोर देखो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फोर जो ये पोलिनोमल है इसमें एक्स की वैल्यू टू रखने पर जीरो आ रहा है ये इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू इज ए रूट ऑफ दिस पोलिनोमल भाई सही बात है ना इज ए रूट ऑफ पोलिनोमल मतलब न्यूमिनेटर x इज इक्वल टू रखने पर जीरो बन रहा है मतलब टू इसका भी रूट है और टू इसका भी रूट है मतलब x माइनस टू जो है वो दोनों का फैक्टर होगा एक्चुअल में तो न्यूमिनेटर में भी x माइनस टू फैक्टर होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा तो मैंने क्या क्या एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फोर को ब्रेक कर दिया x माइनस टू इन टू क्या आना चाहिए डिवाइड करके देख लो जो क्वेश्चन आएगा वही होगा ये लो तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फोर को मैंने फैक्टर करके ऐसे लिख दिया और न्यूमिनेट डिनोमिनेटर को भी मैंने क्या किया फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख दिया अब देखो तो जो मेन प्रॉब्लम थी जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म किस वजह से बन रहा था वो वजह को हटा दो ना आप भाई जीरो पॉइंट जीरो किससे बन रहा देखो एक्स माइनस टू ये क्या है इसमें टू एक्स वैल्यू टू रखने पे ये जीरो बन रहा था और डिनोमिनेटर में इसमें टू रखने पे जीरो बन रहा था तो ये वो लोग थे जो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे तो एक्स टेंडिंग टू टू है मतलब एक्स टू के इक्वल कभी नहीं है एक्स टू के बहुत क्लोज है x माइनस टू कैन बी कैंसिल विद x माइनस टू अब देखो अब जो पीछे जो फॉर्म बची है ना वो क्या है अब वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गई और जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाए उसके बाद तो आंसर सीधा आपके सामने पड़ा है वैल्यू रखनी है और आंसर लेना है वैल्यू रखो इसमें टू एक्स इजल टू रखो तो फोर प्लस फोर प्लस टू अपॉन टू माइनस वन कितना आ गया एट प्लस टू टेन टेन अपॉन वन टेन आ गया आंसर तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट करना है जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म पे अब अगर आप इस पे क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म पे और फैक्टराइजेशन वाले मेथड पे तो कैसे क्रिएट करोगे आप हाउ यू कैन क्रिएट द अनदर क्वेश्चन न्यू फ्रेश क्वेश्चन तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो बेटे आपने क्या किया इसमें आप या तो वैल्यू चेंज कर दो एक्सटेंडिंग टू आप जो मर्जी लेना चाहो लेट सपोज मैंने ले लिया जीरो चलो एक्सटेंडिंग चलो मैं ए ले लेता हूं ठीक है अब न्यूमिनेटर भी जीरो बनाना है और डिनोमिनेटर भी जीरो बनाना है तो आपको एक्सा एक्सप्रेशन लिखना है कि उसमें ए रखने पे जीरो बन जाए अब देखो एक्स क्यू माइनस ए क्यूब ए रखो इसमें जीरो बन गया अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही रखना है कि वो भी जीरो बन जाए एक्स इजिकल टू ए रखने पर तो वो डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अब देखो इसमें एक्स इजिकल टू ए रखो इसमें भी जीरो बन रहा है तो ये क्या है जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म है ना बस तो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बन गया और ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया आप इसमें कोई भी वेरिएशन डाल सकते हो बट ध्यान इतना रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए और न्यूमिनेटर में भी जीरो बन जाए ठीक है और पोलिनोमल इस तरह से ले कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा डेफिनेटली कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि ए क्या होगा रूट होगा इसका तो अब इसको सोल्व करना तो कैसे सोल्व करेंगे बेटे एक्स क्यू माइनस ए क्यू फैक्टर क्या होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन जो नीचे लिखा है उसमें से एक्स कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेते हैं क्या आ गया x माइनस ए आ गया बाहर अब जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था इसका x माइनस ए का और x माइनस ए का तो जो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बना रहा था ना उनको उड़ा दो भाई वो कैंसिल हो गए और वो कैंसिल थे अब जो फॉर्म बची है पीछे अब ये पीछे बढ़िया फॉर्म बच गई अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं अब लिमिट निकालना आसान हो गया अब क्या करना अब डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू तो सबसे पहले आप क्या करोगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाओगे उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे ठीक है एक्स इजल टू एस पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर अपॉन ए तो क्या आ गया आंसर थ्री ए ठीक है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो तो ठीक है तो हमने एक एग्जाम्पल सोल्व करके देख लिया कि इसको सोल्व कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपन नया एग्जाम्पल हो और देखते हैं देखो और हम इस पर कैसे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और हमें इसमें फ्रेश क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म पे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप न्यूमिनेटर में कोई पोलिनोमल लिखो और डिनोमिनेटर में भी कोई पोलिनोमल लिखो ठीक है इस तरीके से लिखो कि वो जीरो बन जाए तो मैंने रखा सपोज एक्स टेंडिंग टू टू तो न्यूमिनेटर में एक ऐसा पोलिनोमल लिखो जिसका रूल टू हो मतलब टू रखने पर वो जीरो बन जाए लेट सपोज मैंने एक पोलिनोमल सोचा ऐसे आप कोई भी पोलिनोमल सोच सकते हो वैल्यू रख रख के देख लो कि जीरो बन जाना चाहिए बस न्यूमिनेटर में ठीक है सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा पोलिनोमल सोचो जो, जो जीरो
ठीक है तो वो मैंने सोचा एक पोलियो मेल ये आप जरूरी नहीं है कि यही पोलियो मेल लो आप इनकी जगह कोई भी दूसरा पोलियो मेल ले सकते हो जिसका रूट टू हो ठीक है अब देखो मैंने तो सोच के लिए जीरो पॉइंट जीरो पहले से फॉर्म बन रहा है इसमें क्योंकि टू क्या है न्यूमिनेटर का भी रूट भी है और डिनोमिनेटर का रूट भी है ठीक है तो ये लो ये फिर नया क्वेश्चन बन गया सोल्व करने का तरीका न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो तो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल थे उनको हमने हटा दिया और जो पीछे बची हुई जो चीज थी वही क्या दे देगी अपने आंसर दे देगी ठीक है तो ये हो गया एक मेथड कौन सा कि फैक्टराइजन मेथड से जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म को कैसे सोल्व करें और क्वेश्चन क्रिएट करके देखते हैं चलो है? और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म पे लेट्स क्रिएट अनदर क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस नाइन ये मैंने पोलियम लिखा है अब इस पोलियो में लगा रूट क्या है मैंने रेंडम कोई पोलियो में लिखा है इसमें टू रख के देखो नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा थ्री रख के देखो हाँ थ्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब मैं लिखूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री है ना क्योंकि थ्री क्या है इस न्यूमिनेटर का अंडर रूट है ना इस न्यूमिनेटर का सोल्यूशन है अंडर रूट क्या सोल्यूशन है या बोल सकते हैं इसका रूट है तो ये जीरो बन रहा है न्यूमिनेटर एक्स इजिकल टू थ्री पे तो ऐसा डिनोमिनेटर में लिखना है कि वो भी इसको सेटिस्फाई करे तो वो मैं लिखता हूं चलो एक्स पॉर फोर माइनस अगर आप इतना बड़ा पोलियो में नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसकी जगह क्वाडिटिक लिख दो लीनियर लिख दो है? या आप क्या करो क्यूबिक ले लो वो और आसान होगा आपके लिए भाई बाई क्वालिटी से तो आसान ही होगा ना तो ये क्या आ गया आपकी जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बन गई ठीक है अब सोल्व कैसे करेंगे इसमें से कॉमन फैक्टर कॉमन ले लो भाई इसमें से कॉमन फैक्टर कौन है एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो मैंने एक्स माइनस थ्री को बाहर ले लिया आई मीन टू से जो न्यूमिनेटर में था उसको मैंने एक्स माइनस थ्री से डिवाइड किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ठीक तो ये है एक रिवर्स प्रोसेस क्वेश्चन को सोचने का क्वेश्चन को सोचे कैसे ऐसे भाई जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बनाए कैसे तो जिस दिन आप ये क्वेश्चन क्रिएट करना सीख गए ना उस दिन ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो तो ये लो ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और ये कॉमन फैक्टर कैंसिल अब डायरेक्टली आप एक्स इज टू थ्री पुट कर दो इसमें तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन क्रिएट करके तो गाइज अब हम सीखते हैं कि आप सूक्ष्म के प्लेटफॉर्म पे कैसे क्वेश्चन पोस्ट करना है आपको ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे प्रोफाइल में जाइए वहां पर क्विज सेक्शन में जाइए तो आपको इस टाइप का विंडो ओपन होगा ठीक है तो इसमें आपको यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन आपको यहाँ टाइप करना है क्वेश्चन मैथ में कैसे टाइप करोगे आप फुल स्क्रीन पे जाइए यहाँ से उसके बाद में फंक्शन पे जाओ फंक्शन में यहाँ बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है जो भी आपको चाहिए लिमिट का चाहिए जो भी सिंबल चाहिए सारे के सारे यहाँ से अवेलेबल है तो आप वहां से पिकअप करिए और यहाँ क्वेश्चन लिखिए ठीक है तो यहाँ आपको क्वेश्चन इस टाइप से कोडेड फॉर्म में दिखेगा उसके बाद में आप क्या करोगे फिनिश एडिटिंग उसके बाद में यहाँ जो टैक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्ट करना जो कि आपको भूलना नहीं है तो आपको यहाँ उसके बाद में टैक्स सिलेक्ट करना है उसके बाद में जो चार ऑप्शन है वो फिल करने है कि हमें कौन कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन में चाहिए जैसे कि मैंने लास्ट ऑप्शन क्या रखा है नन या आप लिख सकते हो क्या लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट कुछ भी आप लिख सकते हो लास्ट ऑप्शन लिमिट वाले क्वेश्चन में हमेशा आप ये रख सकते हो कि लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिमिट एक्जिस्ट करती है कभी नहीं एग्जिस्ट करती है ठीक है तो ये ऑप्शन तो रह ही सकता है बाकी तीन ऑप्शन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जैसे अपना करेक्ट आंसर क्या था टेन तो हम क्या करेंगे करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन थ्री तो मैंने यहाँ करेक्ट करेक्ट आंसर में ऑप्शन थ्री सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद में सबमिट क्विज लेकिन मेरे यहाँ दिखा रहा है अपडेट क्विज क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ है ठीक है तो यहाँ आप करोगे सबमिट क्विज उसके बाद में आपका क्विज सबमिट हो जाएगा और क्विज सबमिट करने के बाद में अगर आप इस क्वेश्चन को रीओपन करोगे तो ये इस टाइप से आपको शो होगा ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन था और जिसमें आपको करेक्ट आंसर दिखा रहा है कितना ऑप्शन सी ठीक है जो कि टेन है उसके बाद में अब ये क्विज पोस्ट करने पे आपको एक क्विज का टेन पॉइंट्स मिलता है तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे बियॉन्ड नोइंग में जाइए बियॉन्ड नोइंग में पॉइंट्स टेबल पे जाओ तो यहां पर आपको अपने नाम के आगे पॉइंट लिख रहे मिलेंगे जो कि टेन पॉइंट है जो कि एक क्विज का एक पॉइंट एक क्विज के टेन पॉइंट मिलते हैं आपको ठीक है तो मुझे यहाँ टेन पॉइंट्स मिल गए तो आप अगर क्विज प्ले करते हो इस पे बियॉन्ड नोइंग पे तब भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ट्वेंटी सेवन पॉइंट
तो सारे ऑप्शन है इसमें तो अलग अलग अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलते हैं और जो विनर अनाउंस होता है वो इसी पॉइंट के बेसिस पे होता है दे कैन बी लाइक मंथली बेसिस और वीकली बेसिस और डेली बेसिस ऑल्सो ठीक है तो आपको जिसके ज्यादा पॉइंट वही क्या होगा विनर होगा तो ऐसी बात नहीं है कि नए बंदे विनर नहीं हो सकते क्योंकि डेली जो पॉइंट्स टेबल होगी उसके बेसिस पे अगर विनर अनाउंस किया जाएगा तो जिसके एक दिन में ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वो क्या होगा बेटे विनर होगा तो गाइस जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद में आपका काम शुरू होता है और वो इस टॉपिक को रिवाइज करना और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना एंड आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुक्ष्माज ब्रोड टू यूर स्लेप लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग ठीक है बियॉन्ड नोइंग जो गेम है उसमें आप प्ले कर सकते हो और ये बहुत ही शानदार गेम है बहुत ही शानदार गेम है ऐसा आपको कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन और आंसर पोस्ट करना रहता है कुछ रीड्स और कुछ क्विज प्ले करनी होती है जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है ओके गाइस, वी विल एंड अप दिस टू डे सेशन हियर टू गेट माय क्वेश्चन एंड नॉट्स फॉलो मी ऑन सुक्ष्मास प्लेटफॉर्म तो ये मेरी प्रोफाइल है आप मुझे फॉलो कर सकते हो टू गेट माय नॉट्स माय क्वेश्चंस और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू गेट फ्रॉम मी ठीक है टू गेट द माई प्रोफाइल लिंक इन डेस्क्रिप्शन एंड हाँ ज्वाइनिंग सुक्ष्मास इज कंप्लीटली फ्री सो बिगिन ऑफ योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस टू और हाँ अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो तो प्रैक्टिस इन बियॉन्ड लर्निंग एंड सब्सक्राइब यूजिंग माय रेफरल कोड टू प्ले अंडर माय ग्रुप तो मेरा रेफरल कोड है एम ए एच ए टू वन सेवन फोर एट ठीक है ये मेरे रेफरल कोड है आप इसके थ्रू सुक्ष्मास को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे ग्रुप के अंडर आप प्ले कर सकते हो थैंक यू गाइज